O vereador de Leno de Paula quer que seja obrigatório por parte do município a divulgação de uma listagem com os medicamentos que estejam disponíveis e também com os que estejam em falta na rede pública de saúde de Poços de Caldas. Esse projeto visa criar um regramento né, no âmbito municipal, nas unidades de saúde, para que todo cidadão, toda cidadã, ao passar por uma consulta, tenha a informação de quais medicamentos estão disponíveis nas farmácias públicas e quais são os medicamentos que estão faltando e qual a previsão para que esse medicamento seja ofertado. Isso vai melhorar né, o, o trânsito dentro do processo na, na, no atendimento à saúde e vai dar mais transparência para o cidadão para a cidadã em relação ao cumprimento do dever constitucional do poder público de assegurar a medicação para o cidadão e para a cidadã. Já o vereador Kleber Silva quer saber a disponibilidade do município em construir um PSF no bairro Campos Elíseos ou no loteamento Santa Clara para poder distribuir melhor os atendimentos realizados na Zona Leste. Esse é um requerimento muito importante que nós estamos fazendo para a população da Zona Leste, que hoje é atendido todos esses bairros que você disse, mais 12 bairros, através do PSF do Estado de São José. Só que hoje é muito longe e a população desses locais que a gente citou, eles precisam pegar ônibus, né, aqueles que não têm carro, descer ao centro, pegar um ônibus e subir até lá em cima, que a maioria são idosos. Então a preocupação nossa é que desmembre esse local, esse PSF que hoje existe, e coloque uma unidade dentro do Santa Clara, do Filadélfia, do Campos Elise, para que possa diminuir o tempo né, de utilização de ônibus e tudo mais, e facilitar a vida daqueles que utilizam ali o PSF, que a maioria são idosos. O vereador Tiago Braz apresentou um projeto de lei que institui o Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua. Então, essa ideia veio, né? eu, eu sempre trabalhei na área social, tenho um contato com o pessoal dos abrigos, Centro Pop, e o pessoal do abrigo me procurou para estar tá fazendo aqui na Câmara uma exposição. Inclusive vai acontecer, iniciar dia 19, que é do Dia Nacional da Luta das Pessoas em Situação de Rua. E com isso veio a ideia né? da criação do projeto, para o dia municipal, para que esse dia realmente fique fixado no calendário do município, para que todo ano a gente possa fazer nessa semana, né, ou nesse mês de agosto, mas principalmente no dia 19, um, um trabalho de conscientização, de divulgação, para é, trazer a população para essa discussão, né, que a gente acha muito importante. O vereador Claudinei Donizete Marques quer saber quais os planos do município para conter a grande quantidade de incêndios que acontece nessa época do ano. Esse pedido de informação vem no sentido de buscar maiores informações com o Executivo Municipal sobre é, estratégias né, que possam é, antever ou pelo menos diminuir a incidência desses focos de incêndio. Né? Inclusive, queremos, junto ao Executivo, informações sobre a existência ou não aqui em Poços de grupos dos chamados bombeiros voluntários. É uma, uma atividade muito, muito comum em outros países. Sabemos que nos Estados Unidos, por exemplo, 70% do combate ao incêndio é feito por bombeiros voluntários. E surge, então, a ideia... É no sentido de buscar aperfeiçoar esta, esta ideia para que, quem sabe, em sendo o caso, é, esses grupos possam existir também aqui em Poços. Já o vereador Lucas Arruda quer saber se há possibilidade de deixar com maior acessibilidade o cemitério da saudade. Para quem conhece, sabe que é, é, é num morro, né? Então ele tem, tem muita dificuldade de acessibilidade. Nós sabemos que o cemitério ele deve ser um lugar é, receptivo a todos, todos... Né, tem o seu ente querido é, sepultado ali. Então, tanto idosos, pessoas com deficiência, também precisam ter condições de é, transitar naquele local. E nós sabemos que alguns lugares ali nem tem jeito mesmo de, de fazer nenhuma intervenção, porque está é, tomado de túmulos e algumas passagens, mas nós sabemos que em outros lugares isso pode ser amenizado, isso pode ser adequado, e é isso que nós estamos questionando a Prefeitura, se foi feito um estudo sobre isso e se paulatinamente pode fazer essas adequações para tornar o cemitério também um lugar inclusivo para as pessoas visitar os seus entes que já partiram. Ele também fez um pedido de informações sobre o sepultamento errado que aconteceu aqui em Poços de Caldas no último final de semana. A família nos procurou, é, eles entendem, né, ficam muito sensibilizados ali, entendem que um erro pode acontecer, mas um erro neste momento é muito duro para a família. E o que nós estamos questionando também é qual foi o ponto é, que a administração avisou a família, por exemplo, para a exumação do corpo que já havia sido enterrado, se a família teve ciência disso e teve, se deu a sua autorização antes desse procedimento. 
com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o Plantão.